Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3, це проходження з новими DLS, можна сказати, з усіма DLS, котрі зараз є в грі. Потихеньку розбираємось з цими агітаторами, щось нічого в мене з ними не виходить, а воно і біз з ними. Потім, потім розберемося і все в нас буде. Дивіться, бачите, скільки в нас мінусів? Мінус 13 тисяч. Цей мінус впливу ми вирівняємо. Мінус 268 бюрократії. Ми зараз просто розвалюємось на частини. У нас 530 тисяч радикалів на Кубанщині, котрі ось-ось можуть підняти повстання. Давайте потихеньку вирішувати всі ці проблеми, просто треба їх вирішити. Дипломатичні дії я вже всі використав, там покращення відносин, хто в нас друзі, хто в нас вороги, вороги в нас один. Будемо над цим працювати. Так, що з законами? З законами, я вже в минулій серії казав, вирішив так, будемо йти через військових. Я спочатку хотів... Е це як його багодійні лікарні, потім я від цього відмовився. Зараз я хочу піти... О, що? Професійне військо залучило нових прихильників, успіх його схвалення 15%. Ага, зрозуміло. Через військових хочу піти. Тобто ми зараз приймаємо закон на професійне військо, тобто підсилюємо своїх військових, цих, як його, де вони, опозицію. Далі цю опозицію затягуємо в уряд з цими військовими. Спробуємо подушне оподаткування прийняти закон, і потім вже будемо від цього відштовхуватися. Далі треба буде прийняти декілька законів на покращення життя, це там і пільги, і багато чого. Там вже, коли будемо до цього доходити, будемо з цим розбиратися. Я зараз не можу, якби, зрозуміти, може, якби не розрахована гра на те, щоб тут були агітатори. Ну, якби, я, ну, я просто не знаю, якого біса. Цьому треба, щоб осадництво було. До речі, осадництвом можна буде прийняти осадництво швиденько. Підтримка є, якщо ми військових запхаємо, і ми зможемо колонізувати зразу Африку. Тому треба буде над цим попрацювати. І я помітив, знаєте, яку зміну? В той раз, коли ми починали, в той раз, коли ми починали, коли ще гра тільки вийшла, то осадництво було зразу. Тобто можна було зразу колонізувати. А зараз виходить, що, може, нема таких законів в деяких країнах, може бути і таке. Ну, 58% після прийняття закону зразу запхаємо військових і нехай вони там все нам роблять, все, що ми хочемо. Так що я розраховую в цьому проходженні на колонізування. Тобто, щоб ми прийняли закони, колонізували і якби хоч трохи з Францією та з Великою Британією намагались там конкурентно спроможні бути. За закони, забув ще сказати, я, напевно, в тому відео казав, тут виходить тепер три, три точки. Тобто, якщо один раз прийняли закон, мене ось цікаво, якщо я його скасую, що ага, 730 днів, щоб прийняти його потім. Серйозно, тобто всі депафи тепер котрі будуть литися, прийдеться вирішувати. Раніше як було? Якщо закон не приймається, ти береш його, просто скасовуєш, він там один рік висить, і можна його наново приймати. А зараз... 730 днів це просто <хи> це багато. Добре. Почнемо з мінусів, з маленьких. Будемо їх виправляти. Задумка така. Дивіться, зразу по будівництву скажу, може там хто буде питати. Задумка по будівництву така. Я будую підприємства всі, котрі стосуються населення, а саме нижньої версти. Тобто ось тут всі їхні потреби. Я намагаюся, щоб найдешевші були ресурси в них. Тобто, ось, що це твориться таке, чому воно так стрибає. Диви. Коротше, щоб алкоголь, дерев'яна, тканина, все це було най-най-найдешевше, і щоб вони могли його дешево купувати. Тому що, якщо зараз подивитися на них, 1 мільйон 750 тисяч можуть бути радикальними, та це просто повстання буде. Тому, 
я йду саме туди і налагоджую їх і рівень життя на підприватних підприємствах оцих приватних, віддаю, щоб вони будували ці всі паперовні, нехай там, якого, будують ці а, залізні копальні, нехай все це створюють, щоб економіка підіймалася, поки я буду вирішувати. Якщо це все вийде, ми зможемо вилізти дуже швидко. У нас всього 1000, 1000, 1838 рік повинно бути все добре. Добре. Пішов я працювати, над цим всім. Коли відбудується ось тут паперовня, зробимо дещо. Те, що я казав в минулій серії, тому подивитися що. Закон про фасійну військо прийняли. Військово-політична сила плюс 25. Там, до речі, вискакало дуже багатецько цих подій. І я так і не зрозумів. Коротше, одна подія стосувалася агітатора. І той агітатор, я точно пам'ятаю, що це було, треба було записувати, може ви мені допомогли. І той агітатор стосувався якраз селян політичної сили. І виходить так, що через події вони сюди стають, чи як? Просто ось так я не можу як би поставити. Незрозуміло. Але цей агітатор намагається просунути закон про народне ополучення, котре мені зовсім не потрібен. Зовсім не потрібен. Але він підтримує, якби, селян. Давайте, напевно, зробимо, знаєте що? Змінити уряд. Ось, бачиш? Землевласники і селяни. Давай його закидуємо сюди. Зараз подивимося, як він буде працювати. Так, хоспорюваний уряд, нічого страшного. Тобто він буде агітувати, щоб збільшувалась кількість цих селян, вірно? Давай, напевно, цим скористаємося. Мені треба ось цей закон, звичайство, вірно ж, він, не мати чинний закон, звичайство. І тоді можна подушне оподаткування, вірно. Давай його змінювати на земельство. Є 150 днів, і нехай потихеньку його довблять, 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 поки його повністю не приберуть, і потім вже в земельне підемо оподаткування. Подивимося, як воно відпрацює. Бачите, які в мене тут мінуса? Ну я просто вже в таких велетенських мінусах, що я не знаю навіть, що робити. Зараз поставив додатково будівництво е паперового виробня в Бесарабщині, тобто будують приватні підприємці там, Одночасно. Я таке думаю, якщо вони там будують, чому я до них не цей? Через 5 тижнів, зараз подивимося, відбудується, зразу ставимо його на буст, і, скоріш всього, бюрократія піде в плюс, і податкове манерство, яке зараз мінус 100%, буде в мене нормально. Сподіваюсь, подивимося. Відбудувалася паперовня, давайте зразу її під буст ставити. Так, я зараз хочу, слухайте, подивитися. Ага, тобто приватні підприємці через 14 тижнів теж в цьому ж місці відбудують. Ну, ну, добре, тоді їх буде два. Тобто я навіть нічого не використовував, щоб відбудувати дві паперовні. Це набагато швидше вийшло б. Я б набагато часу витратив би на це відбудовування. Так, чотири, ну... Їм, щоб закрити нестачу, ще було дуже багатецько треба. Постанови, поїхали, під буст. Це у нас зараз там що? Міграцію. Давай міграцію прибираємо і ставимо на промисловість. Все, є. Вірно? Вірно. 20%. Зараз все буде добре. Е, і кількість, кількість, кількість. Скільки там не вистачає? А в мене ж було, як би я постачання з Великої Британії робив. Тепер треба почекати, поки вони знадоби десь відбудують, щоб ми це, це могли закрити нестачу. А, так вони 7,5, серйозно? Та йдіть, ви знаєте куди? Велика Британія. У вас до цього більше було, я краще вон туди бюрократію закину. З таким постачанням 7,5. Це дуже маленько. Так. У нас мінус 100. Мінус 100. Хоча б треба, щоб виробництво було 50. І тоді ми зможемо прибрати дефіцит. А якщо вже піде там хоча б, не знаю, 
110, 110 виробництво, то буде вже добре. Ну, нам треба хоча б 50, 55, 60 зробити, тоді дефіцит зникне і полізе трохи вверх. Все чекає, поки зараз наповниться оце підприємство, відводується через 12 тижнів другий рівень і подивимося, наскільки як би пропускна спроможність ефективно все нам зробила. Знаєш що, я звідки береться стільки радикалів, це не від рівня життя, це через утиски. Через утиски культури, зараз вам покажу яку. У нас черкеси утискаються і кавкази утискаються, кавказці. Тобто виходить, що вони не дадуть нам розвитку, бачите. Треба їх зробити, напевно, незалежними, і нехай там будуються. Нам, нам що потрібно? Щоб вони були в нашому ринку, Вір, вірно. Тобто ось цей е, Донщину відставимо, а Черкещину зробимо не незалежно, а підвладну. Я думаю, так набагато буде краще. Тому що якщо дивитися на закони і багатокультурні споки сюди дійдеш, це дуже багатецько буде часу. А вони будуть постійно нам заважати, постійно будуть бунтуватися, нормально не розбудовуватися. Ну їх, коротше, поїхав. Дипломатія. Ось Черкесія є. Зараз я по культурам, до речі, подивлюсь. Так, тут Черкеси і Кавказці. Тобто всі вони тут знаходяться. Тут у нас українці москалі. Ось тут у нас виходить румини. Румини можуть теж в майбутньому повстати, не повстати, якби збільшувати якісь, кількість радикалів. Тому можна буде якось начавити на цих, на Османську імперію і зробити підвладну Румунщину. Чому би і ні? І повернути, напевно, в Австрії цей. Хотів, хотів не по-війському, бо це, кажеш, таки по-війському вийде. Ну, добре, добре. Звільняємо Черкесію. Творити підвладну державу. І звільнити. Все. Тепер виходить в нас один ринок український. Вони розвиваються самі по собі. Ми їх не чіпаємо. Нехай всі їхні радикали там створюють урод, розбудовуються свій власний парламент і нехай живуть як хочуть. Дивись, скільки зразу радикалів. О, вони сполоті. Ну, це зовсім інша вже справа. Це вже зовсім інша справа. Так, тепер. Тепер виходить, що ми зробили, що в нас буде будівництво йти швидше. Тобто вони там будуються самі, підлаштовуються під нашу економіку, і, можна сказати, розвиток трохи швидше піде. Якщо дивитися на майбутнє, на майбутнє, ну давай, подивимось. Військо донське. Ні, то... То, може, я потім і віддам, але не зараз. Так, Румунщина. Румунщина, Румунщина, це яка? Ага, ось такий шматок, тобто нам треба буде у Московиті цей шматок відібрати, ось тут шматок, далі у Австрії, а це, короче, працювати, працювати. Давайте спочатку з мінусів виберемося. Так, мінус одна проблема, тобто вони розвиваються і підіймають нам економіку. Добре, тепер можна зосередитися на тому, щоб у нас рівень життя, я трохи побільшав, і буде все у нас добре. Показую, що в нас там папір. Бачите? 67. Йдемо на ринок. І все. Бачите, дефіцит ми зняли. Як я й казав, десь до 50 папіру треба виробляти, щоб зняти дефіцит, це все буде добре. Тепер треба буде попрацювати над бюрократією, щоб у нас збільшилась її кількість. Тоді у нас піде плюс. Що там у нас... Борг. О, у нас один мільйон боргу. О, од, одну прийняли, нічого собі. Оце таке. Оце добре. Мільйон боргу. Коротше, розберемося, скільки цей борг? Дві, мінус 2800. Ай, це борг жирим. О, добре. Часники. Все, зараз ще трохи побудуюся. Подивлюсь, що можна такого зробити, щоб виправити все це діло. Інтенсивне землеробство вивчено. Так, треба на паузу натиснути. 
Тепер ми зможемо виготовляти добриво, а потім ці добриво використовувати на своїх полях. Гаразд. Токарний верстар тепер теж доступний. Гаразд. Так, дивіться. Якщо я хочу спробувати все ж таки осадництво, осадництво в політиці, так? Ось сюди подивитися, то мені треба, щоб було 151 бюрократія, або взиск осадти. Тобто, мені треба зараз технологію вивчити, яка мені дасть ще трохи більше бюрократії. Бачите, я вже потихеньку, потихеньку, потихеньку в плюси починаю витягуватися. На це мені поки що 40, скільки, 4 роки пішло. Ну, напевно, ще 4 роки, щоб повністю вирівнятися треба, якщо не більше. Я тут вже придивився, ось фондова біржа, вона надає... Витрати бюрократії на торгові тори мінус 25% і конкурентоспроможність торгових торів 25%. Тобто оці продажі, котрі ми зараз всі робимо, тобто з кожного з них у нас сюди піде бюрократія. І я що думаю, слухайте, якщо ми вже по військовому будемо йти, Тобто перетворювати держави на ляльки, потім їх анексувати, потім розбивати на ось такі держави, хто захоче буде приєднуватися. Треба буде тоді зробити так, щоб ми не були залежні від держав. А для того, щоб це зробити, ми повинні тільки продавати. І майже нічого не купувати, або купувати зовсім чогось замало. І тоді буде добре. А для того, щоб зовсім замало купувати, треба, щоб був сильний український ринок, як тоді в мене був. І тоді щось з цього вийде, можна буде спробувати. Ну добре, це я вже зрозумів, це буде довгий шлях, <хи> дуже придовгий, буде помогати Хеньку над цим працювати. Так, бюрократію вже ми вирівняли. Вплив у нас вирівняється згодом, ось зараз буде ось тут відносине 150%. 150 якраз вплив вирівняється. І залишиться в нас тільки гроші. О, гроші вирівняти. Все. Не хотів я споживчі податки вводити, але, напевно, прийдеться це зробити. Скільки борг в нас жере грошей? 4 тисячі жере грошей борг в нас. Майже 5 тисяч. Ну що, тоді знаєте, як зробимо. Йдемо по станови. Відміняємо просування землі. Ця міграція була у нас, щоб заповнювалися місця робочі набагато швидше. Далі йдемо в бюджет. І далі споживчі податки. Що ми тут можемо зробити? Давай на послуги дамо 6 тисяч. Угу. Uh, ну і можна на розкішний одяг дати. Алкоголь не будемо чіпати. Все. Ось все. Ось тепер вирівнялося. Вирівнялося. Залишилось тільки вплив вирівняти. І можна сказати, ми майже впоралися. Потім тільки з боргу вилізти. Додаткові гроші підуть. Ну і можна буде потім вже дивитися, як узброєвати військо. Задумуватись над цим. Якщо зараз ще ось цей закон приймуть, земельство, можна буде попрацювати над законом подушне оподаткування, там звідти ще гроші підуть. Треба буде подивитися 20% шанс далі. А, це як його колонізування, переселення до осад. Нормально буде. Головне, якось тримати баланс. Як тільки ось е, колонізування зробимо, зразу летимо ось сюди десь, в Сахараві, там, де у нас знаходиться сірка. Коротше, подивлюсь, де тут сірка знаходиться. В Сахараві, пам'ятаю, сірка знаходиться. Зразу її колонізуємо. Зразу колонізуємо. І ось так йдемо. Швиденько, швиденько, швиденько. Що можемо захоплювати, будемо захоплювати. Тобто я побачу, знаєте, як французи роблять? Вони, коротше, ось першу державу колонізують, першу державу колонізують, а всі інші просто захоплюють. Тому що якщо витрачати час на колонізування, то це дуже довго. Швидше захопити. Ну, так робить штучний інтелект. 
Тому ми так ж само будемо. Тобто, якщо будемо висаджуватися або тут, або десь ось тут, то перше спочатку колонізування буде, а потім будемо ось так тут захоплювати все. Ну це все в майбутньому, якщо це все і вийде. Так, ну що, спробую витягти з боргу державу. Мільйон це... Мільйон це багато. Давайте хоча б ну, 200 тисяч, мінус 200 тисяч боргу з довго зроблю. Мінус, щоб не мінус 600 було, а мінус хоча б там 400 тисяч. Це вже буде яке-не-яке досягнення. Ну що ж, з'явилось у нас трохи впливу, плюс 300. Я тут сидів, думав, як його використати більш ефективно, щоб на майбутнє ми могли і ринок свій розширити, і держави якісь до митної спілки залучити, ну і трохи війною там зробити, може незалежність якимось державам, і дійшов висновку такого. Наразі, наразі, краще всього, краще всього мені йти на Османську імперію. Це краще всього. Е, в друзі робити Єгипет, при нагоді створити з ними альянс, і я звідси, а єгиптяни звідси будуть нападати на них, і я думаю, все у нас буде добре. Тобто, зробимо ось тут Румунщину. Кого там можна зараз ще зробити? Давай подивимося. Румунщину, Болгарію зробимо, Грецію зробимо ось тут. І нормально буде, Сербію там зробимо. Якраз все, що є. Ну, і турків залишимо десь ось тут. Я думаю, все буде якраз файно. Тому поїхали працювати з рупами. Я там намагався з великою цінню торгувати. І Дачину, напевно, давай з... приберемо. Так, Османи, Османи і ось так Єгипет. Все. Тобто зацікавленість ми сюди поставили. Добре, тепер поїхали зразу дипломатичні дії. Ага, це повинен якийсь деякий час М -м, пройти. Ну добре, так дій деякий час пройде, я зразу на них кину, щоб ми могли покращувати з ними відносини. І Австрія, я все думав, Австрія, може там... Коротше, добіси цю Австрію, будемо з прусаками. Вони між собою там будуть битися, підтримуємо Пруссію. Що там Пруссія, як в них ставлення до московитів? Ну, поки не зрозуміло. Поки не зрозуміло. У Австрії просто дуже багатецько чого знаходиться. Можна буде її зробити незалежним. Нехай вони там потихеньку об'єднуються, там щось роблять, а ми вже потім будемо втручатися. Наразі ми хоча б вже в прибуток пішли, і це вже добре. А, забув зовсім най найголовніше. Сказати те, що я зрозумів. Розібрався з цими я агітаторами. Трохи вони інакше працюють, чим я думав. Я думав, вони працюють на цілу опозицію. По типу опозицію підіймають вверх, і потім ця опозиція якби набирає чинності в уряді. А ось і ні. Ці саме агітатори працюють тільки на один закон якийсь. Тобто ось у нас політичний рух. Бачу політичне е, народне ополучення, і він працює на нього. Тобто підтримку, ось екстремальна підтримка, 84, якщо я зараз буду з цим законом працювати, його десь відсотків на 100 приймуть. Тепер я зрозумів, як це все працює, будемо дивитися. Австрія, ні, поки, поки ні, мені треба, треба, треба ніяких торгівельних угод, мені треба використати це зовсім на інше. А скільки ж треба чекати, щоб е, зацікавленість була? Це мені цікаво. Ну, добре. Так, поїхали. Тепер у цього агітатора знімаємо. Все. Досить агітувати не треба нам. І я подивився, дивіться, що у нас виходить. Є у нас тут цікавий агітатор від розумоти. Це... Закон він може просувати призначення урядовці, тому можна буде засунути розумоту в уряд і просувати з допомогою цього агітатора цей закон. У нас податкова спроможність збільшиться на 25% і буде більше грошей йти з кожної області. Тому, я думаю, після того, як ми приймемо закон про 
а цей, як його земельство, будемо там вже намагатися в уряді щось це робити. Подивитися. Розумоту поставимо. Я якраз подивлюся, як воно все це працює. Якщо воно буде працювати так, як я думаю, то це буде дуже добре. Питання тільки буде тільки одне. Це що, кожен раз треба буде чекати, коли хтось прийде? Ось, бач, президентська республіка виходить. Джузеп. Джузеппе. Хоче, щоб була президентська республіка, а у нас зачинено все. Тобто, якщо з'явиться якийсь політичний рух або ще щось, то він буде його якраз і підтримувати. Оце незрозуміло, якщо він підтримує зовсім. З партії селян, може він повноцінно підтримує партію селян, не зрозуміло. Он бач, закон о, народне ополучення, я зараз натискаю, і все добре. Ну все, все з агітаторами розібралися, тепер я розумію, як з ними працювати. Так, а тепер, а ну давай, ну що там, можна вже чи ні? Не можна. Тоді за ваштунками. Я те зроблю, використаю вплив, щоб ми покращували відносини з Єгиптом, і туди і до Альянсу, щоб були. А погіршити відносини з османами я можу? О, до речі, вони зараз ведуть війну. Ага, бачу, там в них союзник Велика Британія. В Єгипта. І це дуже-придуже добре. Якщо втрутяться московити, то вони можуть вдарити по ним. Ага. Ну, все вірно тоді. Тоді все вірно. Дипломатичні дії. З Османською імперією погіршуємо відносини. Ну і з австріяками трохи пізніше теж будемо погіршувати відносини, а покращуємо ага, Австрію, ми не покращуємо. Це Волощина і Молдова, ми зараз тільки покращуємо відносини. Все, тоді я зараз почекаю за ваштунками, щоб на Єгипет можна було покращення відносин кинути. Трохи вирівняю борг, побудуюся і буде все добре. Законне земельство прийняте. Слухайте, щось ми в цей раз... Добре, йдемо. За 5 років вже два закони прийняли. Про військо прийняли, тобто можна буде такі куріні на сотню створювати і буде в нас потужне військо. Земельство прийняли. Нормально. Якщо ми за 10 років приймемо хоча б 5 законів, це просто буде неймовірно. Це ми вибили. Зараз я подивлюсь, скільки звичайство. На приватне будівництво. А силу воно надавало? Ні, не надавало воно силу цим. А що в них там за закони, котрі надають силу саме землевласникам? Ну, зараз подивлюсь. Кріпачіна. Ну, то ми потім. Спадкові урядовці. Плюс 25%. О, ну, я не знаю. Можна, звісно, спробувати. Є у нас вже агітатор. А його вже нема, диви. Бачиш? Нема того агітатора, котрі на спадковій урядовці. А як так? Вони що, приходять, уходять? Ну, це не цікаво, слухай. Я, я тільки-тільки на нього розраховував, а його вже нема. Добре. Що ми тоді можемо зробити? Що? Кріпачину, я думаю, краще не робити, вони і так злі, як чорти, мінус 15, ще й збунтуються, там радикалізм зразу поперду верху, тому не будемо їх чіпати поки що. Давай ось тут подивимося земельне оподаткування. Хм. У нас прибуток піде, а що тут ще є? Технологія рівництво. Так, а це 6 тисяч, а оце поступове оподаткування, соціалізм, нічого собі. Давай тоді подушно спробуємо прийняти. Я не знаю, скільки треба буде часу, щоб його прийняли. 9% це замало, але хоча б ми його вже поставимо і він буде потихеньку... А йти, вірно? Вірно. Військові нас підтримують, селяни у нас в уряді, дрібна буржуазія і промисловці. Якщо його швиденько приймуть, то це буде проблема. Землевласники дуже сильно радикалізуються і може бути повстання. І будемо гасити повстання. Добре, поїхали. 
Подушного опотодокування, як бачите, я вже потихеньку, потихеньку в баланс вийшов в 9 тисяч прибутку і зменшую борг, наскільки це можливо, настільки і зменшує. Так, це ми зробили. Треба буде наглядати на цих політичних діячів, агітаторів. Економічна модель. Заборона. Президентська республіка. Ну це якщо президентську республіку приймати, то це все. Зразу вилізуть купа радикалів, котрі все нам зруйнують. Тут ми не чіпаємо. За лаштунками, я як казав, Єгипту покращує відносини, але він чомусь програє. В цій бійці. І дуже-дуже так сильно. А що вони в них заберуть, ці османи? Так, Османська Адна. Це оцей шматок виходить. І що? Заборонено рабство у державі Осма. Ага, це ці, як його. Це не Османія. А що Османська імперія хоче? Адна. Сирія. Алеппо. Ого, Ліван. А це ще поверне транс Йорданія, Палестина, ще й Крит. Французи хочуть собі забрати. Ну тут серйозна битва, я вам кажу, йде. Нічого. Щоб вона не стала сильніша Османська імперія, ми ще над цим попрацюємо. Дуже сильно попрацюємо, як це бо. Прибудушити їх. У нас тут велетенські проблеми. Мало того, що ми майже на межі революції. Це капець просто. Ще й московити вирішили в Черкесії порт відібрати. А так як ми покровительствуємо Черкесію, тому це, можна сказати, війна і нам. Тобто вони комбайчені хочуть відібрати. Це просто треш. Я вже не знаю навіть... Не треба було, напевно, їм і не давати незалежність, ну, якби, покровительство. Якби не було покровительства, москалі б, напевно, не напали. У нас відносини до цього були, та і зараз співпраця є, ну, вже не буде. Вже не буде. Ну, я не виграю в цій битві. Я ще не видряпався, я ще військо навіть не підняв. Придеться, напевно, поступитися. А що там цей... Радикалізм критичний. О, господи. Щось мені здається, зараз ще революція буде. Якщо революція буде одночасно і це, я, я не витримаю. Так, давай дивитися, що вони там. Додати воєнну ціль. Ну, давайте спробуємо. А що спробуємо побитися? Це зараз у мене мінуса підуть. Це я з боргу і не вилізу. Це я з боргу не вилізу. Це ще додатково. О, о, що? Повстання. <свісно> Вони не хочуть зміну закону, бачите? Подушне оподаткування. А скільки їх там що так сильно розбісив? Так, вони аж вийшли з уряду. Що, все, не, не повернути їх? Повернути можна, але підтвердити неможливо. Ну, хто там казав? Давай поважче, давай поважче. Ось вам, дивіться, важкість, це капець. П'ятий рік тільки ігровий. Тільки п'ятий ігровий рік, а вже капець. Ну, я не витримую, слухай. Якщо я навіть зараз дивись, збираю військо, так? Який в мене там генерал? Давай подивимось, щоб я розумів, витримаю я її. Чи ні? Знавець лісистої місцевості. Це... Це не те. Що ти у нас? Знавець лісистої місцевості. А в тебе? Знавець рівнинної місцевості. В ні в кого немає скілів на захист. 
не на захист, не на напад. Вони ніякі. Як от з самого початку я казав, вони ніякі. Вони нічого не зробити не зможуть. Рівнинної місцевості. Вони не витримають. Сківи тут дуже сильно допомагають. Це якщо, дивись, якщо я зараз навіть переведу військо в лінійну піхоту, дам їм гармати, Цих теж осередку призива лінійну піхоту, дам їм гармати, і вони нічого не зможуть зробити. А якщо я зараз більше буду робити цього, воєнних цілів, вони теж почнуть додати якісь воєнні цілі. Ой-ой-ой. Та що? Тоді чекаємо, а хтось зможе за мене вступитися? Ніхто за мене не хоче вступатися, бо в мене рупів немає. І відносно нема. Що, закон, напевно, відміняємо, щоб не було бунту. Так. Революція. Диви, який шматок революції. Ого. Так, революція, все, зникла. Так, з цим розібралися. Що, ви хочете в парламент повернутися? Ні, в парламент вони не хочуть повернутися. Ніяк. І що робити? Мені цікаво. Можна запхати православних. Незаконний уряд зовсім буде. А якщо незаконний уряд, там ще більше радикалів піде за цього. Добре, нехай залишаються тільки ці. Православні щось. Коротше, не буду чпати, нехай так і залишається. Що у нас по агітаторам щось є? Народне ополчення, тип військ. І 20 закони, котрі мені не потрібні. Віктор Греків. Так, що робити з цими? А що вони хочуть? Вони хочуть всю Черкесію чи як? А, договірний приплав Кубанщини. Тобто ось тут. Оце вони хочуть. Тут теж якась революція, диви. <ріст> Ні, все ж таки доповнення ДІЛС воєнне відшкодування. Автоматично поставилось. Та ні, хлопці, я б, я б залюбки б якби-небудь з ними поводався, але без нормальних військових генералів це нічого не вийде. Просто вбити своїх людей... Давайте, що вони там, той... хочуть той приплав, нехай забирають. Я потім ще підготуюся. Угу. Ось шматочок забрали. Так, що виходить? Ми уникнули революції. Ми уникнули кровопролиття поки що, але ми дуже злі. Незаконний уряд. Ми втратили уряд. Тобто, прийняття зараз якихось законів, це на рівні чогось неможливого. Може ще раз революція піднятися. Ну, можна буде цим скористатися, темні часи якісь. Можна буде розумоту якось запхати, якраз селяни розумоту, це саме те, що треба. Потім ще промисловців запхати, і всі закони, які мені треба, можна буде прийняти. Капець, уряду немає. Тут, можна сказати, втратили приплав. Черкесію зберегли. <рес> Зате у нас прибуток є. Конвої є. Впливу трохи є. Авторитету трохи є. Бюрократії є. Капець просто. Що ж, давайте на цьому завершимо. На цьому завершимо. Я навіть не знав, що настільки насичена буде ця серія, як і перша. І, і революцію ми побачили, і агітаторів побачили. І на, коли від'єднали країну, і вона стала 
під покровительство виходить, так? Так, покровительство від'єдна. І якщо на неї якісь там хочуть в неї щось відібрати, то виходить, я за неї вступаюся, а в мене сил нема заступитися. І генерали тут впливають, і все впливає. Серйозно, серйозно. Якщо в кого що є, з пропозицій пишіть. У мене, напевно, одна пропозиція. З боргу вибратись. З боргу вибратись. Закон у нас на військо є. Потім швиденько розігнати цей економіку. Сфокусуватися на війську. І під паритетом війська спробувати Османську імперію почавити. Щоб трохи підняти економіку. В Єгипет, як ми і казали, забрати собі в партнери, в альянс, щоб воно було. Що ж, дякую тобі за перегляд. Зустрінемося в наступній серії. До побачення.